היי ברבזונים, מה שלומכם? אני מקווה שהכל בסדר, והיום אני רוצה לדבר על סיפור שביקשתם אותו המון, Rules of the Game by Amy Tan, יאללה פתיח. לפני שאני מתחילה אני רק אספר לכם ש-80% מכם לא מנוי לערוץ הזה. אני עובדת פה קשה בשבילכם. The least you can do is click on that subscribe button. רבאק, תלחצו על הסאבסקרייב, זה לא קשה, זה חינם, זה... לחצתם? יש? עכשיו אפשר להתחיל. אז קודם כל טיפה רקע לפני שאני מתחילה לקרוא, Rules of the Game מתרחש בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו, והסיפור הזה מתעסק במשפחה של מהגרים סינים, יש לנו ילדה, יש לה שני אחים, יש לה אימא שמאוד נוכחת בסיפור, ואבא שממש לא נוכח בסיפור, ובעצם אנחנו רואים פה מפגש תרבותי בין האמריקה שבה הם חיים, בין סן פרנסיסקו, לבין הסינים שהם, למרות שהילדה מאוד מאוד אמריקאית, או מאוד מאוד דוחפת לכיוון העליות אמריקאית, האימא מאוד בין... מנסה לשמר את הערכים הסינים, ובסך הכל זה סיפור נחמד, אני חושבת שהוא גם מצחיק לפעמים. יאללה בואו נתחיל. Rules of the Game by Amy Tan I was six when my mother taught me the art of invisible strength. It was a strategy for winning arguments, respect from others, and eventually, though neither of us knew it at a time, chess games. אז היא פותחת במשהו שנקרא invisible strength. אמא שלה תמיד לימדה אותה את ה-invisible strength. הכוח הבלתי נראה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה בשלב הזה, אחר כך אנחנו נגלה. והיא גם מסבירה איך ה-invisible strength הזה עוזר לה לנצח ויכוחים בחיים, ובעיקר משחקי שחמט, שבזה מתעסק הסיפור. ואם ראיתם את הסדרה קווינס גמביט, יש פה המון המון קווים דומים. כשאני צפיתי בקווינס גמביט בפעם הראשונה זה ישר הדליק לי את זה, hey, rules of the game! Bite back your tongue, scolded my mother when I cried loudly, yanking her hand towards the sore that sold bags of salted plums. At home, she said, wise guy, he not go against wind. In Chinese we say, come from south, blow with wind, boom, north will follow. Strongest wind cannot be seen. עכשיו דמיינו אותי, היא קוראת את זה במבטא מאוד סיני, שלא כל כך יש לי, ואם אני אנסה זה יהיה משונה. אבל בכל מקרה, מה שקורה זה היא ילדה קטנה, הולכים לאיזה חנות שמוכרים בה כל מיני דברים טעימים, והיא מאוד מאוד רוצה שאימא שלה תקנה לה bag of salted plums. שזיפים מלוכים, זה נשמע משונה, אני מניחה שזה טעים לה, לא, לא יודעת מה זה, כנראה עניין סיני, אימא שלה לא מסכימה, ובגלל שהילדה כל כך בוכה ומתבכיינת שהיא רוצה את אותם סולטד פלאמס, אימא שלה לא מוכנה לקנות לה אותם, ואומרת לה מין משפט סיני כזה, עתיק חכם, wise guy he not go against twin, שימו לב שיש בדיבור של אימא שלה המון המון שגיאות דקדוקיות, היא מדברת ממש כמו עולה חדשה, אז איש חכם הוא לא הולך נגד הרוח, כלומר, אם את צורחת ובועטת, את לא תרוויחי שום דבר. In Chinese we say, come from south, blow with wind, boom north will follow. כלומר, אם אתה תבוא מהדרום ותלך יחד עם הרוח הדרומית, הצפון יגיע בעצמו. שזה קצת מסובך, אבל בסך הכל מה שזה אומר, אם תזרמו יחד עם הרוח, אז הכל יבוא לכם בקלות והכל יסתדר. קיצר, לא ללכת עם הראש בקיר. ובסוף היא מוסיפה, strongest wind, cannot be seen, את הרוח הכי הכי חזקה אי אפשר לראות. שזה משפט יפה, תחשבו על זה, הרי את הרוח אנחנו לא רואים. אנחנו רואים את הענפים זזים של העצים או את העננים זזים, אבל את הרוח עצמה אנחנו לא יכולים לראות, ותחשבו כמה היא חזקה וכמה נזק היא יכולה לעשות הרוח הזאת שהיא בלתי נראית. The next week I bit back my tongue as we entered the store with the forbidden candies. When my mother finished her shopping, she quietly plucked a small bag of plums from the rack and put it on the counter with the rest of the items. כלומר, בשבוע לאחר מכן הם הלכו לאותה חנות, והפעם היא זכרה לא להתבכיין ולא לבכות ולא לבקש כמו ילדה מעצבנת, ואימא שלה בשקט בשקט בסוף הקניות לקחה את אותם uh, salted plums והניחה אותם בעגלה. כלומר, הנה, היית בשקט, לא התבכיינת, הרווחת. My mother imported her daily truths so she could help my older brothers and me rise above our circumstances. זה משפט חשוב, כלומר, אימא שלה... את אותן אמיתות שהיא האמינה בהן, daily truths, היא הטמיעה בתוך הילדים שלה, כדי שהם יוכלו to rise above their circumstances. עכשיו, circumstances זה נסיבות, מה הנסיבות שלהם? הנסיבות לא נעית, הם עולים חדשים, אין להם הרבה, הם זרים ב- באמריקה, ואימא שלהם מאוד רוצה שהם ככה יצליחו להתעלות מעל הנסיבות שבהן הם חיים. We lived in San Francisco's Chinatown. Like most of the other Chinese children who played in the back alleys of restaurants and curio shops, I didn't think we were poor. 
My bowl was always full, three five-course meals every day, beginning with a soup of mysterious things I didn't want to know the names of. והילדה הזו מתארת חיים שהם הם די עניים, היא וכל הילדים של השכונה, אבל היא לא הרגישה שהיא ענייה, כי היא לא הכירה שום דבר אחר. אצלה בצלחת תמיד היה אוכל, היו ארוחות של חמש מנות, ולא הרגישה עוני, למרות שהם כן היו עניים. וזה נותן לנו תחושה שהילדה הזו, למרות שלא היה הרבה כסף ולא היו הרבה אמצעים, הם דאגו שהילדים תמיד יהיה להם מה שצריך והם לא ירגישו בחוסר. וזה מראה משהו על ההורים שלה, על איך שהם גידלו אותה. זה מאוד חכם להיות הורה שלמרות שיש חוסר, הילדים שלך לא מרגישים אותו. זה גם מאוד uh, נכון. זה מאוד מטפח. We lived on Waverly Place in a warm, clean, two-bedroom flat that set above a small Chinese bakery specializing in steamed pastries and dim sum. In the early morning, when the alley was still quiet, I could smell fragrant red beans as they were cooked down to a pasty sweetness. By daybreak, our flat was heavy with the odor of fried sesame balls and sweet curried chicken crescents. For my bed, I would listen as my father got ready for work, then lock the door behind him, one, two, three clicks. אז הם גרים בצ'יינטאון, כמו שאמרנו, מעל איזושהי מאפייה סינית, וכל הזמן יש את הריחות של האוכל המעניין הזה שהמאפייה הזו מכינה, וכל בוקר היא שומעת איך אבא שלה יוצא לעבודה, כנראה כל כך מוקדם בבוקר, שהיא אפילו עוד לא ערה בשעה הזו. At the end of our two block alley was a small sandlot playground with swings and slides well shined down the middle with use. The play area was bordered by wood sled benches, where old country people sat cracking roasted watermelon seeds with their golden teeth, and scattering the husks to an impatient gathering of gurgling pigeons. יש להם איזשהו גן משחקים כזה, מאוד משומש, יושבים שם זקנים ומאכילים את העיונים. The best playground, however, was the dark alley itself. It was crammed with daily mysteries and adventures. My brothers and I would peer into the medical herbal shop, watching old Lee dole out onto a stiff sheet of white paper the right amount of insect shells, saffron-colored seeds, and pungent leaves for his ailing customers. It was said that he once cured a woman dying of an ancestral curse that had eluded the best of American doctors. Next to the pharmacy was a printer who specialized in gold-embossed wedding invitations and festive red banners. המספרת הזו מספרת לנו שגן המשחקים, גן המשחקים הכי שווה, היה הסמטה האפלה עצמה, שם היו כל מיני חמריות כאלה מעניינות, היה שם איזה רוקח שהכין כל מיני שיקויים כאלה מכל מיני, מכל מיני צדפים ועלים בשביל הלקוחות החולים שלו, והאגדה מספרת שפעם הוא הציל אישה מקללה, שאפילו הרפואה האמריקאית המודרנית לא הצליחה להציל אותה. וההשוואה הזו לרפואה המודרנית האמריקאית נותנת לנו עוד מידע. על התחרות הזו שבין הסינים לבין האמריקאים. הסינים שהגיעו לאמריקה עדיין חושבים ומאמינים שהם יותר טובים מהאמריקאים, הרפואה שלהם יותר טובה, כל מה שהם עושים זה יותר טוב. יש המון המון גאווה אצל הסינים האלה בצ'יינטאון. ליד הבית מרקחת היה בן אדם שמדפיס הזמנות וכל מיני שלטים וכדומה. Farther down the street was Ping Yuen Fish Market. The front window displayed a tank crowded with doomed fish and turtles struggling to gain footing on the slimy green tiled sides. A handwritten sign informed tourists, within this store is all for food. FYI. Within this store is all for food, not for pet. Inside, the butchers, with their bloodstains white smocks, Deftly gutted the fish while customers cried out their orders and shouted, Give me your freshest! To which the butchers always protested, All our freshest! On less crowded market days, we would inspect the crates of live frogs and crabs, which we were warned not to poke, boxes of dried cuttlefish, and row upon row of iced prawns, squid, and slippery fish. Sand dabs made me shiver each time. Their eyes lay on one flattened side and reminded me of my mother's story of a careless girl who ran into a crowded street and was crushed by a cab. Was smashed flat, reported my mother. זו פסקה מאוד סיורית שמתארת את חנות הדגים שיש להם שם בסמטה בשכונה. יש להם כל מיני צבים ודגים וכל מיני חייס כאלה שאנחנו בכלל לא מכירים פה בארץ. ויש שלט בכתב יד שאומר, Within this store is all for food, not for pet. כלומר, 
אם יגיע איזה תייר ויראה את החנות, שלא יעז לקנות איזה צו כחיית מחמד, זה הכל אוכל. לא עכשיו מתעסקים פה בשטויות. זה קטע מאוד פרקטי של הסינים, אם אתה קונה צו, אתה תכין ממנו מרק, אתה לא עכשיו תלטף אותו ותקרא לו נחמה. מספרת גם הילדה שהיא מפחדת מהסנדאבס. סנדאבס זה הדגים האלה שהם נורא שטוחים כאלה, ויש להם שתי עיניים בצד אחד של הפרצוף, כאילו מילים. אתם יודעים על מה אני מדברת? אני אציין את תמונה פה. והדגים האלה תמיד העבירו בצמרמורת כי היא נזכרת בסיפור שאימא שלה סיפרה לה על ילדה שלא הסתכלה לפני שהיא חצתה את הכביש ומונית מחצה אותה. אז שוב הסיפורים האלה של אימא שלה תמיד מלווים אותה, תמיד יש מוסר השכל, תמיד יש משהו ללמוד. אימא שלה מאוד נוכחת בחיים שלה כל הזמן. At the corner of the alley was Hong Sings, a four table cafe with a recess stairwell in front that led to a door marked tradesman. My brothers and I believed the bad people emerged from this door at night. Tourists never went to Hong Sings since the menu was printed only in Chinese. A Caucasian man with a big camera once posed me and my playmates in front of the restaurants. He had us move to the side of the picture window so the photo would capture the roasted duck with its head dangling from a juice-covered rope. After he took the picture, I told him he should go into Hong Sings and eat dinner. When he smiled and asked me what they served, I shouted, Guts and duck's feet and octopus gizzards. Then I ran off with my friends, shrieking with laughter as we scrambled across the alley and hid in the entryway grotto of the China Gem Company, my heart pounding with hope that he would chase us. Od basimta, yesh ezeshu bet kafe, she a bet kafe aze lo ratsa she tayarim ikansu kanire. כי התפריט היה רק בסינית, ואם חושבים על זה זה לא הגיוני, הרי אם יש לך עסק, אתה רוצה שכולם יבואו לעסק שלך, אתה רוצה להרוויח כסף, אבל לא. הם רצו שרק סינים יגיעו לאכול בבית קפה שלהם, ולכן התפריט היה בסינית. ומתארת פה גם החברה שמספרת לנו שיום אחד היא והחברים שלה שיחקו שם מול בית קפה, והגיע איזה תייר עם מצלמה, והעמיד אותה מול החלון ראווה של הבית קפה, ליד איזשהו ברווז צלוי כזה שהיה תלוי בחבל, ביקש מהם לצלם אותם. קצת כמו חיות בגן חיות, ואז היא אמרה לו, לך, לך תאכל בבית קפה, ושהוא שאל אותה מה מגישים, היא צעקה, שמגישים שם כל מיני אה, אה, מעיים ורגליים של ברווזים, קיצר, דברים שהיא יודעת שיגעילו את התייר האמריקאי הממוצע, דברים שרק סינים אוכלים. ואחרי שהיא צעקה עליו את הגועל נפש הזה, היא דווקא ריצה עם החברים שלה, והם צוחקים ונהנים ומקווים שהאיש הזה ירדוף אחרי. My mother named me after the street we lived on. Waverly Place Jong, my official name for important American documents. But my family called me May May, little sister. I was the youngest and only daughter. וזה חשוב וגם קצת מצחיק ומוזר. כשהם הגיעו לאמריקה, אימא שלה הייתה צריכה לתת לה שם רשמי אמריקאי. בשביל מסמכים ובשביל תעודת זהות, אתם יודעים, שם, שם אמיתי. והיא קראה לה Waverly Place. עכשיו, Waverly Place זה השם של הרחוב שהם גרים בו, שזה נורא נורא מצחיק. כי אימא שלה כנראה הייתה כל כך לא, לא מודעת ולא מכירה את התרבות האמריקאית, שהיא פשוט אמרה, טוב, אנחנו גרים ב-Waverly Place, זה נשמע לי כמו אחלה שם, אז נקרא לך Waverly Place. טוב, אני גרה בשדרות עמק איילון, זה כאילו הייתי קוראת לבן שלי עמק איילון לנגבורד. זה מוזר. בבית קראו לה מי מי, שזה בסינית אחות קטנה, כי היא הייתה הבת היחידה והכי קטנה, יש לה שני אחים גדולים, עוד מעט נפגוש גם אותה. Each morning, before school, my mother would twist and yank on my thick black hair until she had formed two tightly wound pigtails. One day, as she struggled to wave a hard-toothed comb through my disobedient hair, I had a sly thought. כל בוקר אימא שלה מסרקת אותה ומכאיבה לה ומושכת לה בשביל לעשות לה צמות בשיער השחור והעבה שלה כדי לעשות לה לא צמות, קוקיות. יום אחד כשהיא ככה, יום אחד שהיא ככה בקושי מצליחה לסרק אותה באיזה בוקר, פתאום יש למי מי מחשבה ככה ערמומית. סליי. I asked her, מה, what is Chinese torture? My mother shook her head, a bobby pin was wedged between her lips. She wetted her palm and smoothed the hair above my ear, then pushed the pin in, so that it nicked sharply against my scalp. היא שואלת אותה, אמא, מה זה עינוי סיני? והאמא ממשיכה כאילו אני ממשיכה לבשר, בוכפת לה סיכות כאלה לתוך הראש. Who say this word? She asked, without a trace of knowing how wicked I was being. I shrugged my shoulders and said, Some boy in my class said Chinese people do Chinese torture. מי מי יודעת שזה הדליק את אימא שלה הנושא הזה? כן, היה לי ילד בכיתה שאמר שסינים עושים עינויים סינים. שימו לב לתגובה של אימא שלה, זה אדיר. 
Chinese people do many things, she said simply. Chinese people do business, do medicine, do painting. Not lazy like American people. We do torture, best torture. זה היה כזה הרמה להנחתה לאמא שלה, כאילו עזבים, סינים עושים הכל, עושים את זה ועושים את זה ועושים את זה, ולא סתם אנחנו לא, לא כמו האמריקאים העצלנים האלה שלא עושים כלום, וסינים עושים עינוי סיני, והעינוי סיני הוא העינוי הכי טוב. Best torture. My older brother וינסנט was the one who actually got the chest set. אה, הגענו לשחמט. זה וינסנט הכי הגדול שקיבל בכלל את הסט שחמט. We had gone to the annual Christmas party held at the first Chinese Baptist church at the end of the alley. The missionary ladies had put together a Santa bag of gifts donated by members of another church. None of the gifts had names on them. There were separate sacks for boys and girls of different ages. One of the Chinese parishioners had donned a Santa Claus costume and a stiff paper beard with cotton balls glued to it. I think the only children who thought he was the real thing were too young to know that Santa Claus was not Chinese. אז הגיע הקריסמס ויש להם בכנסייה אה, אירוע כזה של קריסמס. יש מתנות שנתרמו מכנסייה אחרת שכנה, מחולק לשקיות לפי גילאים ולפי בנות ובנים. ואחד הנשים של הכנסייה התחפש לסנטה והזקן שלו היה עשוי ממין כזה קרטון קשה שהדביקו עליו צמר גפן. ואומרת לנו מימי שלדעתה היחידים שבאמת חשבו שזה סנטה היו יותר מדי צעירים בשביל לדעת שסנטה אמיתי הוא בכלל לא סיני. When my turn came up, the Santa man asked me how old I was. I thought it was a trick question. I was seven, according to the American formula, and eight by the Chinese calendar. I said I was born on March 17, 1951. That seemed to satisfy him. He then solemnly asked if I had been a very, very good girl this year, and did I believe in Jesus Christ and obey my parents. I knew the only answer to that. I nodded back with equal solemnity. כשמגיעה תורה לבחור מתנה, סנטה קורא לה ושואל אותה בת כמה היא, והיא אומרת, הופה, זו שאלה מכשילה. כי לפי הלוח שנה הסיני, אני בת שמונה, ולפי הלוח שנה האמריקאי, אני בת שבע. הרי לסינים יש לוח שנה משלהם. והיא חכמה, הילדה הזו, אז היא פשוט נתנה את התאריך לידה, וזה היה מספיק טוב, ושהוא שאל אותה, התנהגת יפה השנה, היא ידעה שיש לשאלה הזו רק תשובה אחת נכונה, ברור שכן, וקדימה הולכים לבחור מתנה. Having watched the older children opening their gifts, I already knew that the big gifts were not necessarily the nicest ones. One girl my age got a large coloring book of biblical characters, while a less greedy girl who selected a smaller box received a glass vial of lavender toilet water. אז מי מי שוב היא חכמה, היא הסתכלה ככה מה ילדים בוחרים, היא עשתה כזה מחקר שוק לפני שהיא בחרה בעצמה, והיא ראתה שהמתנות הגדולות הן לאו דווקא מתנות השוות. איזה ילדה אחת בחרה מתנה גדולה, וזה היה ספר צביעה של דמויות תנכיות, נראה, אבל ילדה אחרת בחרה משהו יותר קטן והיא קיבלה איזה בוסם כזה, יותר שווה. The sound of the box was also important. A ten year old boy had chosen a box that jangled when he shook it. It was a tin globe of the world with a slit for inserting money. He must have thought it was full of dimes and nickels, because when he saw that it had just ten pennies, his face fell with such undisguised disappointment that his mother slapped the side of his head and led him out of the church hall, apologizing to the crowd for her son, who had such bad manners, he couldn't appreciate such a fine gift. גם הרעש חשוב, היה ילד שבחר משהו מרשרש, ובסוף זה היה מין קופה כזו מפח אה, בצורת גלובוס, הוא היה בטוח שיש בפנים מלא כסף, וכשהוא פתח וראה שיש שם רק איזה אה, אגורה שחוקה, הפרצוף שלו היה כל כך מוכ... הוא לא יכל לשאת כאילו את האכזבה, וראו על הפרצוף שלו כמה הוא מאוכזב, ואימא שלו, מהבושה של הבן שלה, שמתאכזב ממתנה במקום להיות אה, אסיר תודה, לא משנה מה זה, אתה חייב להיות אסיר תודה, אתה חייב להיות מנומס, אתה לא יכול לעשות פרצוף על מתנה שקיבלת, היא כל כך התביישה. שהיא ככה כפכפה אותו והתנצלה בפני כל הקהל על הבן חסר הנימוסים שלה. As I peered into the sack, I quickly fingered the remaining presents, testing their weight, imagining what they contained. I chose a heavy, compact one that was wrapped in shiny silver foil and red satin ribbons. It was a 12 pack of lifesavers and I spent the rest of the party arranging and rearranging the candy tubes in the order of my favorites. אז מימי קיבלה מין חבילה כזו של סוכריות שנקראות Lifesavers, סוכריות כאלה בטעם מנטה לרענון הנשימה, ודי מבסוטה מהמתנה שלה. My brother Winston chose wisely as well. 
His present turned out to be a box of intricate plastic parts. The instruction on the box proclaimed that when they were properly assembled, he would have an authentic miniature replica of a World War II submarine. Shove it. Vincent Achasheni got the chess set, which would have been a very decent present to get at a church Christmas party, except it was obviously used and, as we discovered later, it was missing a black pawn and a white knight. My mother graciously thanked the unknown benefactor, saying, too good cost too much. At which point, an old lady with fine white wispy hair nodded toward our family and said with a whistling whisper, Merry Merry Christmas. Ach shala Vincent kibel et ha-shachmat, et ha-set shachmat, shizum matana nederet, rak shiroim shiz haya kacat meshumash, v'chaserim shnei chalakim, chaser ha-pon, pon zay ha-chayal ha-regil shil ha-shachmat, kach ha-onira, v'chaser gam night, shiz ha-parash, kach ha-onira. אגב, אני רק בככה חצי שנה האחרונה התחלתי להבין בשחמט, כי הבן שלי משחק מלא מלא שחמט, וגם אני למדתי לשחק שחמט, והוא מנצח אותי כל הזמן. ולמרות שהמתנה הייתה משומשת, אימא שלהם מיד אמרה, too good, cost too much. ואז איזה מישהי מבוגרת אמרה להם, Merry Merry Christmas, כנראה שזה הגיע ממנה. When we got home, my mother told Vincent to throw the chest set away. הגיעו הביתה, והאימא אמרה לווינסנט, לזרוק לפח את הסט שחמט. She not want it, we not want it. כאילו לא בכבוד שלנו לקחת משהו משומש, אם היא לא רוצה אותו, אנחנו לא רוצים אותו. She said, tossing her head stiffly to the side with a tight, proud smile. My brothers had deaf ears. האחים שלה לא הקשיבו, ולא זרקו את הסט. They were already lining up the chess pieces and reading from the dog-eared instruction book. I watched Vincent and Winston play during Christmas week. The chess board seemed to hold elaborate secrets waiting to be untangled. The chessmen were more powerful than old Lee's magic herbs that cured ancestral curses. And my brothers were such serious faces that I was sure something was at stake that was greater than avoiding the trademen's door to Hong Sings. אז בחופשת הקריסמס, הבנים משחקים, שני האחים שלה משחקים, וזה מאוד מאוד מעניין את מיימי, מה שקורה שם, הלוח שחמט מאוד מרתק אותה, המלחמות שקורות שם, הסודות שטמונים בתוך הלוח שחמט, הכלים שם נראים לה יותר חזקים מהשיקויים של הרוקח ההוא שדיברנו עליו קודם, והמשחק נראה לה יותר חשוב ויותר קריטי מכל ההרפתקאות שיש לה בסמטה החשוכה שבה היא נהגה לשחק. Let me, let me, I begged between games, when one brother or the other would sit back with a deep sigh of relief and victory. The other, annoyed, unable to let go of the outcome. גם היא רוצה לשחק. Vincent at first refused to let me play, but when I offered my lifesavers as replacements for the buttons that filled in for the missing pieces, he relented. שוב מימי חכמה, הם לא נתנו לה לשחק עד שמה היא עשתה, היא הציעה להחליף את החיילים החסרים בלייבסייברס שלה, בסוכריות האלה שהיא קיבלה. He chose the flavors, wild cherry for the black pawn, and peppermint for the white knight. Winner could eat both. אה, יש גם פרס, מי שמנצח אוכל את הלייבסייברס. As our mother sprinkled flour and rolled out small doughy circles for the steamed dumplings that would be our dinner that night, Vincent explained the rules, pointing to each piece. You have 16 pieces, and so do I. One king and queen, two bishops, two knights, two castles, and eight pawns. The pawns can only move forward one step, except for the first move. Then they can move two. But they can only take men by moving crossways, like this, except in the beginning, when you can move ahead and take another pawn. Vincent must be le meme al malach ha-mishak. Why, I asked as I move my pawn, why can't they move more steps? Because they're pawns, he said. But why do they go crossways to take other men? Why aren't there any women and children? Chamuda. Why is the sky blue? Why must you always ask stupid questions? Asked Vincent. This is a game. These are the rules. I didn't make them up. See? Here, in the book. He jabbed the page with a pawn in his hand. Pawn. P-A-W-N. Pawn. Read it yourself. Here. There's a sefer orot. Tikri, I don't want to do the book. What do you want to do? My mother patted the flower off her hands. Let me see book, she said quietly. She scanned the pages quickly, not reading the foreign English symbols, seeming to search deliberately for nothing in particular. As if you take the Sefer Orot and you don't have to do anything, you don't have to do anything. This American rules, she concluded at last. Every time people come out from foreign country, must know rules. You not know? 
Judge say, too bad, go back. They're not telling you why, so you can use their way go forward. They say, don't know why, you find out yourself. But they knowing all the time, better you take it, find out why yourself. She tossed her head back with a satisfied smile. זה קצת מסובך, זה גם היה באנגלית מאוד מאוד שבורה, אני אסביר. היא לוקחת את הספר אימא שלה ואומרת ככה, זה חוקים אמריקאים. יש באמריקה חוקים, ואת צריכה לעקוב אחרי החוקים, אף אחד לא יסביר לך למה החוקים הם כמו שהם, גם אף אחד לא יגיד לך מה החוקים. אבל אם את לא תקשיבי לחוקים, השופט יגיד, תחזרי. כלומר, תחזרי לסין. אז לקחה אימא שלה את החוקים של השחמט, שזה משחק, זה שטויות. והיא משווה את זה לחיים שלה, לחוקים בארצות הברית. כי כשאתה מגיע למקום חדש, אתה חייב to follow the rules, אתה חייב להקשיב לחוקים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ולהגיד לא ידעתי, או למה החוק הזה ככה וככה. כי יגידו לך, אדוני, תיקח את הדברים שלך ותחזור חזרה. I found out about all the wise later. I read the rules and looked up all the big words in a dictionary. I borrowed books from the Chinatown library. I studied each chess piece, trying to absorb the power each contained. I learned about opening moves and why it's important to control the center early on. The shortest distance between two points is straight down the middle. I learned about the middle game and why tactics between two adversaries are like clashing ideas. The one who plays better has the clearest plans for both attacking and getting out of traps. I learned why it is essential in the end game to have foresight, a mathematical understanding of all positive moves, and patience. All weaknesses and advantages become evident to a strong adversary and are obscured to a tiring opponent. I discovered that for the whole game, one must gather invisible strengths and see the end game before the game begins. הילדה הזו מי מי לקחה את השחמט מאוד ברצינות, והיא הלכה וקראה וחקרה, והיא למדה על טקטיקות פתיחה, והיא למדה למה חשוב לשלוט באמצע הלוח בתחילת המשחק. היא למדה על האלכסון האמצעי, קיצר, היא למדה המון המון דברים שקשורים לשחמט, היא לקחה את זה מאוד ברצינות, והיא למדה על הסבלנות ועל איך invisible strength, אותו invisible strength מההתחלה, חשוב מאוד מאוד במשחק שחמט. בשחמט אתה צריך לראות איך המשחק נגמר עוד בכלל לפני שהוא מתחיל. I also found out why I should never reveal why to others. A little knowledge withheld is a great advantage one should store for future use. That is the power of chess. It is a game of secrets in which one must show and never tell. למדה מי מי, שהיא אף פעם לא צריכה לגלות את הלמה שלה לאחרים. בשחמט, כשאתה מתכנן מהלך, אסור לך לגלות מה אתה עושה, אסור שהם ידעו מה אתה מתכנן, כי רק ככה אתה יכול לנצח. כשאתה מזיז חייל ממקום למקום, אתה לא רוצה שהיריב שלך יבין למה עשית את זה. I love the secrets I found within the 64 black and white squares. I carefully drew a handmade chessboard and pinned it to the wall next to my bed, where I would stare for hours at imaginary battles. Soon I no longer lost any games, or lifesavers, but I lost my adversaries. Winston and Vincent decided they were more interested in roaming the streets after school in their Hopalong Cassidy cowboy hats. לאט לאט היא הפסיקה להפסיד, והיא רק הרוויחה את הלייפסייברס שלה. אף אחד כבר לא הצליח לנצח אותה בבית. והאחים שלה השתעממו מזה והלכו לשחק ברחוב עם דברים אחרים. On a cold spring afternoon, while walking home from school, I detoured through the playground at the end of our alley. I saw a group of old men, two seated across a folding table, playing a game of chess, others smoking pipes, eating peanuts, and watching. I ran home and grabbed Vincent's chess set, which was bound in a cardboard box with rubber bands. I also carefully selected two prized rolls of lifesavers. I came back to the park and approached a man who was observing the game. Want to play? I asked him. His face widened with surprise, and he grinned as he looked at the box under my arm. אז הילדה האמיצה הזו, בת שבע שמונה, ראתה שהם משחקים מזגנים בפארק בשחמט, רצה הביתה, הביאה את הסט שלה, חזרה לפארק, ופשוט אמרה לאחד מהם, את רוצה לשחק איתי? הוא היה בהלם, מיותר לציין, והוא עונה לה כמובן באופן מתנשא ומעצבן, Little sister, been a long time since I play with dolls, he said, smiling benevolently. I quickly put the box down next to him on the bench and displayed my retort. Lao Pa, as he allowed me to call him, turned out to be a much better player than my brothers. I lost many games and many lifesavers. But over the weeks, with each diminishing roll of candies, I added new secrets. Lao Pa gave me the names. The double attack from the east and west shores. 
throwing stones on the drowning men, the sudden meeting of the clan, the surprise from the sleeping guard, the humble servant who kills the king, sand in the eyes of advancing forces, a double killing without blood. וכל אלה שמות של פתיחות ומהלכים בשחמט שהוא לימד אותה. סוף סוף היה לה מישהו קצת יותר ברמה לשחק איתו, מן הסתם הוא ניצח אותה כל הזמן, אבל היא למדה דברים חדשים שהיא לא ידעה קודם. There were also the fine points of chess etiquette. etiquette זה כמו נימוסין כאלה, כלומר, כשאתה משחק שחמט צריך להתנהג בצורה מסוימת, אתה לא יכול להיות כמו ילד קטן ובכיין כל הזמן. Keep captured men in neat rows, as well tended prisoners. את החיילים שאכלת, אתה צריך לשמור בשורות מסודרות, כמו אסירי מלחמה שצריך להתייחס אליהם יפה. Never announce check with vanity, lest someone with an unseen sword slit your throat. אל תכריז שח בגאווה. הסבר קטן, בשחמט קודם עושים שח כשמאיימים על המלך, וכשלמלך אין לאן לברוח יותר, אומרים מת, ואז נגמר המשחק. אז כשאתה מכריז שח, אל תעשה את זה בוונדי, אל תעשה את זה ביהירות, כי אז מישהו עם חרב בלתי נראית יבוא ויוריד אותך. כלומר, יש איזושהי סכנה שאולי לא ראית, כלומר, אם תהיה יהיר, אתה לא תשים לב מה קורה על הלוח, ואז יבואו לך בסיבוב ויעשו לך מת. Never hurl pieces into the sandbox after you have lost a game, because then you must find them again by yourself after apologizing to all around you. הפסד את המשחק, אל תעיף את החיילים כמו איזה ילד קטן ומטומטם, כי אתה צריך אחר כך לאסוף את כל החיילים וגם להתנצל לכל מי שמסביב. By the end of the summer, Lupa had taught me all he knew, and I had become a better chess player. A small weekend crowd of Chinese people and tourists would gather as I played and defeated my opponents one by one. My mother would join the crowds during these outdoor exhibition games. She sat proudly on the bench, telling my admirers with proper Chinese humility, is luck. מיימי מתחילה לנצח את כולם, ומגיע קהל, וכולם מסתכלים עליה, אפילו אימא שלה הגיעה להסתכל, יושבת על הספסל, ובגלל שהיא ככה סינית והיא לא יכולה להתערבב בבת שלה, אז היא אומרת לכולם, is luck. זה מזל, כאילו, היא לא באמת שווה או חכמה, זה הכל מזל. חלילה לא לצאת רברבנית או, או להתגאות בבת שלה יותר מדי. A man who watched me play in the park suggested that my mother allow me to play in local chess tournaments. My mother smiled graciously and answered that meant nothing. I desperately wanted to go, but I bit back my tongue. I knew she would not let me play among strangers, so as we walked home, I said in a small voice that I didn't want to play in the local tournament. They would have American rules. If I lost, I would bring shame on my family. It's a shame you fall, only nobody push you, said my mother. הילדה גאונה, תקשיבו מה היא עושה, הילדה מתה לשחק בטורנירים האלה שיש שם, והיא יודעת שאימא שלה לא תרשה לה לשחק עם זרים. אז מה היא עושה? בדרך הביתה היא אומרת לאימא שלה, אני לא רוצה לשחק בטורניר, כי בטח יש להם חוקים אמריקאים, ואז אני אפסיד ואני אביא בושה למשפחה. כי היא יודעת טוב מאוד שאימא שלה מיד תגיד לה שהבושה מגיעה רק אם אתה מפסיד עוד לפני שבכלל ניסית. It's a shame you fall down, nobody push you. הבושה היא רק אם אתה נופל בלי שאף אחד דחף אותך. כלומר, הכי גרוע זה לוותר עוד לפני שבכלל ניסית. אין, היא עשתה לה פסיכולוגיה הפוכה, היא עדה זו גאונה בחיי. אז הלכו לטורניר. During my first tournament, my mother sat with me in the front row as I waited for my turn. I frequently bounced my legs to unstick them from the cold metal seat of the folding chairs. When my name was called, I leaped up. My mother unwrapped something in her lap. It was her cheng, a small tablet of red jade, which held the sun's fire. Is luck, she whispered, and tucked it into my dress pocket. I turned to my opponent, a 15-year-old boy from Oakland. He looked at me, wrinkling his nose. Before she went to play, her mother was holding her hand to the table of jade. לשמלה בשביל מזל, ואם היא תשבת מול ילד אמריקאי בן 15 שמסתכל עליה במי כזה, מה זה? למה יש פה ילדה קטנה מולי? מזכירה לכם ששחמט הוא לא כל כך משחק של בנות. משחק של בנות. אין הרבה נשים בשחמט. בחוג שחמט של הבן שלי, אין בנות בכלל, וכשאנחנו הולכים לטורנירים ותחרויות, יש מעט מאוד בנות. שזה ממש מבאס. בנות, צחקו שחמט. As I began to play, the boy disappeared. The color ran out of the room, and I saw only my white pieces and his black ones waiting on the other side. A light wind began blowing past my ears. It whispered secrets only I could hear. 
ברגע שהם מתחילים לשחק, הכל נעלם, כל הצבעים מהחדר הולכים, והיא רואה רק את המשחק, רק את החיילים הלבנים שלה ואת החיילים השחורים שלו, והרוח הזו מתחילה לנשוב, הרוח המטאפורית הזאת של הסודות והטריקים. Blow from the south, it murmured, the wind leaves no trail. I saw a clear path, the traps to avoid. The crowd rustled, shh, said the corners of the room. The wind blew stronger, throw sand from the east to distract him. The night came forward ready for the sacrifice. The wind hissed louder and louder. Blow, 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 he cannot see. He is blind now. Make him lean away from the wind so he is easier to knock down. Check, I said, as the wind roared with laughter. The wind died down to little puffs, my own breaths. My mother placed my first trophy. היא מנצחת את הילד הזה עם הרוח הזו שמלווה אותה ולוחשת לה כל מיני דברים. My mother placed my first trophy next to a new plastic chess set that the neighborhood Tao society had given to me. As she wiped each piece with a soft cloth, she said, Next time, win more, lose less. Ma, it's not how many pieces you lose, I said. Sometimes you need to lose pieces to get ahead. Better to lose less. See if you really need. יש לה גביע ראשון והיא מקבלת סט שחמט מפלסטיק מאיזושהי אגודה שם בשכונה ואימא שלה אומרת לה בפעם הבאה תפסידי פחות. עכשיו מה זה תפסידי פחות? בשחמט אתה מאבד חיילים ואתה אוכל חיילים ו... ובסופו של דבר זה לא באמת משנה כמה חיילים אכלו לך וכמה חיילים אתה אכלת מה שמשנה זה מי שעושה מט בסוף זה מי שסוגר את המלך ואימא שלה לא מבינה את זה, אימא שלה לא מבינה את השחמט. מבחינת אימא שלה, אם אכלת יותר, זה יותר טוב. אז היא אומרת לה, next time lose less, שיוכלו לך פחות חיילים. והיא מסבירה לאימא, זה לא עובד ככה, אבל זה לא עוזר לה כל כך. At the next tournament I won again, but it was my mother who wore the triumphant grin. Lost eight piece this time. Last time was eleven. What I tell you, better off lose less. I was annoyed, but I couldn't say anything. בטורניר הבא היא שוב ניצחה, אבל פעם היא הפסידה פחות חיילים, ואז אימא שלה הייתה מבסוטה, הנה, פעם קודמת הפסדת 11, הפעם הפסדת 8, יותר טוב, את רואה, אמרתי לך. ומאי היא מתעצבנת, אבל היא לא אומרת כלום, כי מה היא יכולה להגיד? I attended more tournaments, each one farther away from home. I won all games, in all divisions. The Chinese bakery downstairs from our flat displayed my growing collections of trophies in its window, amidst the dust-covered cakes that were never picked up. The day after I won an important regional tournament, the window encased a fresh sheet cake with whipped cream frosting and red script saying, Congratulations Waverly Young, Chinatown Chess Champion. Soon after that, a flower shop, headstone engraver, and funeral parlor offered to sponsor me in national tournaments. That's when my mother decided I no longer had to do the dishes. Winston and Vincent had to do my chores. היא מנצחת בעוד ועוד טורנירים, כל פעם זה יותר רחוק מהבית. כל הגביעים שלה מוצגים בחלון הראווה של המאפייה שמתחת לבית, ויש כל מיני עסקים כאלה שמממנים אותה, כלומר הם משלמים על הנסיעות שלה וכאלה, ואז אימא שלה מחליטה שהיא כבר לא צריכה לעשות כלים, והאחים שלה מקבלים את כל הצ'ורס שלה, את כל מטלות הבית שלה. שווה. Why does she get to play and we do all the work? complain Vincent. It's new American rules, said my mother. May may play? Squeeze all her brains out for winches. You play worth squeeze towel. הילדים מתלוננים, הבנים, למה, למה היא משחקת ואנחנו עובדים? כאילו, מה זה, למה? זה American rules, ככה זה עובד. כשמימי משחקת, היא צריכה למחוץ את המוח שלה והיא מנצחת בשחמט. כשאתם משחקים, זה שווה מחיצה של מגבת כלים. קיצר, אתם גרועים, והיא טובה, ותתמודדו. By my ninth birthday, I was a national chess champion. I was still some 429 points away from Grandmaster status, but I was tutored as the Grand American Hope, a child prodigy and girl to boot. They ran a photo of me in Life magazine next to a quote in which Bobby Fisher said, There will never be a woman Grandmaster. Your move, Bobby, said the caption. As a man, in the age of 9, she was the leader of the world to Shachmat. היא עדיין לא הייתה גרנד מאסטר, יש ניקוד בשחמט כדי להיות גרנד מאסטר אם אני לא טועה, צריך מעל 2500 נקודות בדירוג, היו חסרות לה, אבל עדיין היא סומנה כהתקווה הגדולה האמריקאית בשחמט, כמו צ'יילד פרודג'י כזה, וגם שם תמונה שלה בלייף מגזין, שזה מגזין אמריקאי מאוד 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 חשוב וותיק, 
וליד התמונה שלה שמו ציטוט של בובי פישר, בובי פישר זה שחקן שחמט מפורסם, שאמר פעם שלעולם לא תהיה גרנד מאסטר אישה בשחמט, והכותרת של הכתבה הייתה Your move בובי, כאילו, כזה, מה תגיד עכשיו בובי, הנה, יש אישה, כאילו ילדה אלופה בשחמט. אין, זה מגניב, תדעו שזה מגניב, זה סיפור נחמד. The day they took the magazine picture, I wore neatly plated braids clipped with plastic barrettes trimmed with rhinestones. I was playing in a large high school auditorium that echoed with phlegmy coughs and the squeaky rubber knobs of chair legs sliding across freshly waxed wooden floors. Seated across from me was an American man about the same age as Lao Pa, maybe 50. I remember that his sweaty brow seemed to weep at my every move. One of his pockets was stuffed with a great white kerchief on which he wiped his palm before sweeping his hand over the chosen chess piece with grand flourish. באותו יום שצילמו את התמונה היא הלכה להתחרות באיזשהו אודיטוריום, באיזשהו בית ספר. ישב מול הגבר בן 50, והוא היה מאוד מאוד מיוזה. היא זוכרת איך הגבה שלו כאילו דמעה, טפטפה מלחץ עם כל צעד שהיא עשתה על הלוח. In my crisp pink and white dress with carchy lace at the neck, one of two my mother had sewn for these special occasions, I would clasp my hands under my chin. The delicate points of my elbow poised lightly on the table in the manner my mother had shown me for posing for the press. I would swing my patent leather shoes back and forth like an impatient child riding on a school bus. היא מתארת איך היא ישבה שם כשצילמו אותה. היא מתארת לנו איך היא עשתה פוזה למצלמה כמו שאימא שלה לימדה אותה ומה היא לבשה. Then I would pause, suck in my lips, twirl my chosen piece in mid-air as if undecided. and then firmly plant it in its new threatening place, with a triumphant smile thrown back at my opponent for good measure. I no longer played in the alley of Waverly Place. I never visited the playground where my pigeons and old men gathered. I went to school, then directly home to learn new chess secrets, cleverly conceal advantages, more escape routes. היא כבר לא שיחקה בסמטה, היא הייתה הולכת לבית הספר, חוזרת הביתה ישר להמשיך ללמוד שחמט. But I found it difficult to concentrate at home. My mother had a habit of standing over me while I plotted out my games. I think she thought of herself as my protective ally. Her lips would be sealed tight, and after each move I made, a soft, hmm, would escape from her nose. היה לה קשה להתאמן בבית, כי אימא שלה כל הזמן ככה ריחפה מעליה כשהיא שיחקה וכשהיא תכננה מהלכים בשחמט, זה הפריע לה. Ma, I can't practice when you stand there like that, I said one day. She retreated to the kitchen and made loud noises with the pots and pans. When the crashing stopped, I could see out of the corner of my eye that she was standing in the doorway. <laughs> Only this one came out of her tight throat. אז היא אומרת לאמא שלה, אמא, חלאס, את מפריעה לי, ואמא שלה כועסת והולכת למטבח ועושה רעש עם מחסירים ומתעצבנת עליה. My parents made many concessions to allow me to practice. One time I complained that the bedroom I shared was so noisy that I couldn't think. Thereafter, my brother slept in a bed in the living room facing the street. I said I couldn't finish my rice. My head didn't work right when my stomach was too full. I left the table with half-finished bowls and nobody complained. But there was one duty I couldn't avoid. I had to accompany my mother on Saturday market days when I had no tournament to play. My mother would proudly walk with me, visiting many shops, buying very little. This is my daughter, Waverly Young. She said to whoever looked her way. מיימי מנצלת טוב מאוד את הסטטוס החדש שלה בבית, כשהיא התלוננה שיש לה יותר מדי רעש בחדר, שני האחים שלה עברו לישון בסלון. וכשהיא לא רצתה לסיים את האורז, כי היא אמרה שכשהבטן שלה מלאה מדי היא לא יכולה לחשוב, היא פשוט יכלה לעזוב את השולחן באמצע הארוחה ואף אחד לא היה אומר לה כלום. דבר אחד שהיא לא הצליחה להתחמק ממנו, זה ללכת עם אימא שלה לשוק בימי שבת, לעבור בכל החנויות כדי שאימא שלה תשוויץ בבת שלה. I wish you wouldn't do that, telling everybody I'm your daughter. My mother stopped walking. למיימי יש יותר תעוזה עכשיו, והיא אמרה לאמא שלה ככה מתחת ל... ככה ב... כאילו בשושו, אבל אמא שלה שמעה, שהלוואי ותפסיקי להגיד לכולם שאני הבת שלך כל הזמן. מביך אותה, אני מניחה. ואמא שלה מפסיקה ללכת. Crowds of people with heavy bags pushed past us on the sidewalk, bumping into first one shoulder, then another. איה! So shame be with mother. She grasped my hand even tighter as she glared at me. את מתביישת בי? I looked down. It's not that, it's just so obvious. It's just so embarrassing. Embarrass you, be my daughter? אז היא אומרת לה, לא, אני לא מתביישת בך, זה מביך. 
מביך אותך להיות הבת שלי? Her voice was cracking with anger. That's not what I meant, that's not what I said. What you say? זה לא מה שאמרתי, מה אמרת? I knew it was a mistake to say anything more, but I heard my voice speaking. Why do you have to use me to show off? If you want to show off, then why don't you learn to play chess? למה את משתמשת בי כדי להשוויץ? רוצה להשוויץ? תלמדי שחמט בעצמך. My mother's eyes turned into dangerous black slits. She had no words for me, just sharp silence. I felt the wind rushing around my hot ears. I jerked my hand out of my mother's tight grasp and spun around, knocking into an old woman. Her bag of groceries spilled to the ground. Ay, ya, yeah, stupid girl, my mother and the woman cried. Oranges and tin cans carried down the sidewalk. As my mother stopped to help the old woman pick up the escaping food, I took off. As if it's me, borachat. I raced down the street, dashing between people, not looking back, as my mother screamed shrilly, Maymay! Maymay! I fled down an alley, past dark curtain shops and merchants watching the grim of their windows. I sped into the sunlight, into a large street crowd of tourists examining trinkets and souvenirs. I ducked into another dark alley, down another street, up another alley. I ran until it hurt and I realized I had nowhere to go, that I was not running from anything. The alleys contained no escape routes. והיא בורחת ובורחת ובורחת לפה ולשם ולסמטה הזו ולרחוב הזה עד שהיא מבינה שהיא כבר לא בורחת מאף אחד כי אף אחד לא רודף אחריה והיא מבינה שאין לה לאן ללכת. אין נתיבי בריחה פה כמו בשחמט. My breath came out like angry smoke. It was cold. I sat down on an unturned plastic pile next to a stack of empty boxes, cupping my chin with my hands, thinking hard. I imagined my mother first walking briskly down one street or another looking for me, then giving up and returning home to await my arrival. After two hours, I stood up on creaking legs and slowly walked home. The alley was quiet and I could see the yellow lights shining from our flat like two tigers' eyes in the night. I climbed the 16th step to the door, advancing quietly up each so as not to make any warning sounds. I turned the knob. The door was locked. I heard the chair moving, quick steps, the locks turning click, 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 and then the door opened. Mamie מבלה איזה שעתיים בחוץ, חושבת כל מיני מחשבות, ואז היא מחליטה ללכת הביתה, והיא מנסה להיכנס, הדלת נעולה, ומישהו בא ופותח את הדלת. About time you got home, said Vincent, boy are you in trouble. אח שלה פותח לה, אומר לה, את בבעיה עכשיו את בצרות. He slid back to the dinner table. On a platter were the remains of a large fish, its fleshy head still connected to bone swimming upstream in vain scape. Standing there awaiting for my punishment, I heard my mother speak in a dry voice. We not concerning this girl, this girl not have concerning for us. Nobody looked at me. Bone chopsticks clinged against the inside of bowls being emptied into hungry mouths. אמא שלה עומדת שם ליד שולחן הארוחת ערב ואומרת ש... לילדה הזו לא אכפת מאיתנו, ולנו לא אכפת מהילדה הזו. I walked into my room. I walked into my room, closed the door and lay down on my bed. The room was dark, the ceiling filled with shadows from the dinner time lights of neighboring flats. In my head, I saw a chessboard with 64 black and white squares. Opposite me was my opponent, two angry black slits. She wore a triumphant smile. Strongest wind cannot be seen, she said. מימי בחדר שלה מדמיינת את המשחקי שחמט שהיא תמיד מדמיינת, והפעם היריבה שלה היא אימא שלה. ולאימא שלה יש חיוך מנצח על הפנים, Strongest wind cannot be seen, את הרוח הכי חזקה אי אפשר לראות. Her black man advanced across the plane, slowly marching to each successive level as a single unit. My white pieces streamed as they scurried and fell off the board one by one. As her men drew closer to my edge, I felt myself growing light. I rose up into the air and flew out of the window, higher and higher above the alley, over the tops of tiled roofs, where I was gathered up by the wind and pushed up toward the night sky until everything below me disappeared and I was alone. I closed my eyes and pondered my next move. בחלום הזה שהיא חולמת על אימא שלה, בדמיון הזה של המשחק נגד אימא שלה, החיילים של אימא שלה מתקדמים כגוש לעבר החיילים שלה, והחיילים שלה פשוט נופלים מהלוח one by one. ואז הרוח מרימה אותה ונושאת אותה מחוץ לחלון, היא יוצמת עיניים והיא חושבת על המוב הבא שלה, על הצעד הבא שלה. אחרי הריב הזה, 
מי מי סוג של משוחררת מהלחץ הזה שאימא שלה מפעילה עליה כל הזמן. אימא שלה כל הזמן מרחפת מעליה, מסתכלת מה היא עושה, היא אומרת לה lose less, win more, ואחרי הוויכוח הזה היא מרגישה שהיא, היא מרגישה שהיא חופשייה סוף סוף, אבל יש גם הרבה בדידות שם, הסתכלתי למטה ולא היה שם אף אחד כזה, כמו שאומרת לנו בסוף הסיפור. שימו לב, הסיפור הזה הוא חלק מספר, אז אם מעניין אתכם מאוד מה קורה אחר כך, אתם יכולים להמשיך לקרוא. ולספר קוראים The Joy Luck Club. עכשיו כשסיימנו לקרוא, אני רוצה קצת לדבר על הרעיונות המרכזיים שיש בסיפור הזה. אמנם משחק השחמט הוא מאוד מרכזי בתוך הסיפור הזה, אבל המשחק ההרבה יותר מעניין פה זה בין וייברלי לבין אימא שלה. ויש ביניהן מערכת יחסים מאוד מורכבת. אימא שלה מאוד שתלתנית, מאוד סינית, מאוד כופה לה את החוקים שלה, ווייברלי צריכה כל הזמן להתמודד עם זה, גם אסור לה כל כך לענות, והיא כן מנסה לענות. יש כל הזמן קלאשינג בין וייברלי לבין אימא שלה. בסופו של דבר, כישורי השחמט של וייברלי הורסים את מערכת היחסים עם אימא שלה ומביאים לפיצוץ. אם לא הייתה כל כך טובה בשחמט, אף פעם לא היה לה את האומץ הזה לצאת נגד אימא שלה. השחמט גם לימד את וייברלי איך לעשות מניפולציות לאימא שלה. היא משחקת באימא שלה קצת כמו שהיא משחקת עם הכלים של השחמט. כל הסיפור היא באה לה כזה מסביב, היא מרמה אותה, היא עושה לה כל מיני מניפולציות, ורק בסוף הסיפור היא אומרת לה משהו ישירות, ואז בעצם היחסים שלה מתפוצצים והיא בורחת. עוד משהו שרציתי לדבר עליו זה הגיל של וייברלי, הדמות הראשית בסיפור היא מאוד מאוד צעירה, היא ילדה ממש, ואנחנו רואים איך לאורך הסיפור היא קצת מאבדת את התום שלה, את הילדות שלה. אם בהתחלה היא הייתה מתרוצצת עם חברים ומשחקת בסמטאות, בסוף הסיפור היא חוזרת מבית הספר ויושבת ולומדת שחמט. אימא שלה מפעילה עליה המון המון לחץ להיות טובה בשחמט, וככה היא קצת מאבדת את עצמה, מאבדת את הילדות שלה. מצד שני, ככל שהיא מתקדמת בשחמט, היא משתחררת מהאחיזה הזאת של אימא שלה. אז יש פה בעצם שני כוחות שפועלים אחד נגד השני. העניין הילדותי הזה, שהיא מגלה בשחמט ממש בהתחלה, זה בסוף מה שגורם לה לאבד את הילדות שלה, את התום שלה. השחמט בשביל וייברלי הוא קצת כמו כלא בסופו של דבר. בהתחלה היא מאוד מתעניינת והיא מאוד רוצה, ובסוף היא קצת כלואה בתוך העולם הזה של השחמט, אימא שלה לא מאפשרת לה להשתחרר ממנו. ויכולים לשאול אתכם במבחן, מי שם את וייברלי בתוך הכלא הזה של השחמט? הרי היא הביאה עניין בהתחלה, זה היה הרעיון שלה, היא רצתה לשחק, אבל עם הזמן... זה סוג של להתהדק סביבה בגלל אימא שלה וכמה שהיא רצתה שהיא תנצח ותצליח. דבר אחרון זה נושא הזרות, האחר. כמו שאמרנו קודם, אימא של וייברלי גדלה בסין והיא מאוד מאוד סינית, ולמרות שוייברלי גדלה בצ'יינאטאון, שזה אזור שהוא כמעט לחלוטין סיני מבחינת מי שגר בו, השחמט הופך להיות החלום שלה לאמריקה שהיא לא צ'יינאטאון. וככה היא בעצם יוצאת מהשכונה הסינית שלה ויוצאת לעולם. אימא שלה רוצה את זה בשבילה, היא רוצה שהיא תשתלב בחברה האמריקאית, אבל עדיין היא קשה לה לשחרר מהערכים הסינים האלה שהיא נורא מאמינה בהם. וייברלי ואימא שלה תקועות בתוך שתי תרבויות, תרבות אחת מאוד מאוד סינית ותרבות שנייה מאוד אמריקאית, מה שעוד יותר מדגיש את הקלאשינג הזה, את, ה- את הריב הזה ביניהם, את ההתנגשות ביניהם. אם עכשיו אתם מבינים את הסיפור קצת יותר טוב ממה שהבנתם לפני שהסרטון הזה התחיל, אתם ממש מוזמנים לעשות לי לייק, להשאיר תגובה ובעיקר בעיקר ללחוץ על סאבסקרייב. וזה החלק שאני אומרת לכם שאני הייתי תמר ואנחנו נתראה בשיעור הבא, אבל איזה קטע, שכחתי לצלם אותו. ביי!